നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിയാണ് ലോക ജോഗ്രഫി ലോക ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഇറാത്തോ തനീസാണ് ഇറാത്തോ തനീസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇറാത്തോ തനീസാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയതും ഇറാത്തോ തനീസ് തന്നെയാണ് ഇറാത്തോ തനീസ് തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതും ഇറാത്തോ തനീസാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടോളമി ടോളമിയാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പെടുന്നത് ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും ടോളമിയാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായ ടോളമിയാണ് ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും സൗരയുത സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചോദിച്ചാൽ കോപ്പർണിക്കസ് ആണ് സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോപ്പർണിക്കസും ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടോളമിയുമാണ് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണവേഗതയുള്ളത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ വെച്ചാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണവേഗതയുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിലൂടെയുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണവേഗതയുള്ളത് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യരേഖയിലൂടെയുള്ള വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുവെന്ന് എ ഡി അഞ്ചാം ശതകത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യഭടൻ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുവെന്ന് എ ഡി അഞ്ചാം ശതകത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആര്യഭടനാണ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രായം ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷവുമാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭൂഖണ്ഡം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് പാൻജിയ പാൻജിയ എന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് മാതൃഭൂഖണ്ഡം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഇറാത്തോ തനീസാണ് ഈ ഇറാത്തോ തനീസ് തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയതും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടോളമിയാണ് ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചതും ടോളമി തന്നെയാണ് സൗരയുത സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവാണ് കോപ്പർണിക്കസ് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രമണവേഗതയുള്ളത് ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുവെന്ന് എ ഡി അഞ്ചാം ശതകത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആര്യഭടനാണ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമാണ് മാതൃഭൂഖണ്ഡം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ചോദിച്ചാൽ അത് പാഞ്ചിയാണ് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ജർമ്മൻകാരനായ ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ആണ് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഫലകചലന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അർണോൾഡ് ഹോംസുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വൻകര വിജ്ഞാ വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ജർമ്മൻകാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഫലകചലന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അർണോൾഡ് ഹോംസുമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കരഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എവറസ്റ്റ് ആണ് എവറസ്റ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കരഭാഗം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കര 
കരഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാവ് കടലുമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കരഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറസ്റ്റും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കരഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാവ് കടലുമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മറിയാന ട്രെഞ്ചാണ് ഈ മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളിയാണ് ഭൂ ഭൂവൽക്കം ഭൂവൽക്കമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി ഭൂകമ്പമാപിനി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് ചൈനക്കാരാണ് ഭൂകമ്പമാപിനി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സുനാമി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട പദമാണ് സുനാമി അപ്പോൾ സുനാമി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് തുടർ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെയ്ത്തിയാണ് ഹെയ്ത്തി എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തുടർ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെയ്ത്തിയാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് എവിടെയാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ എന്ത് പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് എന്നാൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടുമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് രാത്രിയും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പകലുമാണെന്ന് ഓർക്കുക കാരണം ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ യേശുദേവൻ ജനിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രാത്രിയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഈ ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ ജർമ്മൻകാരനാണ് ഫലക സി ഫലക ചലന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അർണോൾഡ് ഹോംസുമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കരഭാഗം എവറസ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കരഭാഗം ചാവുകടലിൻ്റെ തീരം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം മറിയാന ട്രെഞ്ച് ഈ മറിയാന ട്രെഞ്ച് എവിടെയാണ് അത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി ചോദിച്ചാലോ അത് ഭൂവൽക്കമാണ് ഭൂകമ്പമാപിനി ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ചൈനക്കാരുമാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് സുനാമി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് തുടർ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെയ്ത്തിയാണ് ഹെയ്ത്തി എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തുടർ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ നാട് എന്നാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് എവിടെ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ എന്ത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനുമാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാറ്റുവേലകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഒരു വർഷത്തിലെ ഞാറ്റുവേലകൾ ആകെ ഇരുപതെണ്ണമായിരിക്കും ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ അപ്പോൾ അക്ഷാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ് വൃത്തത്തിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രേഖകളാണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് ചോദിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഒരു വർഷത്തിലെ ഞാറ്റുവേലകൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുപത്തിയഞ്ചെണ്ണമാണ് അക്ഷാംശരേഖകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ് അക്ഷാംശരേഖകൾ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശരേഖ എന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖ അറിയപ്പെടുന്നതും ഭൂമധ്യരേഖ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖ ഏതാണ് അത് ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഉത്തരായന രേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ഏതാണ് അത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ചോദിച്ചാൽ അത് ചെന്നൈയുമാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഈ ഉത്തരായന രേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊൽക്കത്തയാണ് എന്നാൽ ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ചോദിച്ചാൽ അത് ചെന്നൈയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരവുമാണ് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രസീലാണ് ബ്രസീലിലൂടെയാണ് ഭൂ ബ്രസീലിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് അത് ബ്രസീലാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേലയുടെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാറ്റുവേലകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അക്ഷാംശരേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകൾ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളാണ് അക്ഷാംശരേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശരേഖ ഏതാണ് അത് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത എന്നാൽ ചെന്നൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെന്നൈ ആണ് എന്നാൽ ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരവുമാണ് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ടെണ്ണമാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രസീലാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യമാണ് അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രസീലാണ് എന്നാൽ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയും ഉത്തരായന രേഖയും ദക്ഷിണായന രേഖയും കടന്നു പോകുന്ന വൻകര ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്കയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയും ഉത്തരായന രേഖയും ദക്ഷിണായന രേഖയും കടന്നു പോകുന്ന വൻകര ചോദിച്ചാൽ ആഫ്രിക്കയാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ആകെ അക്ഷാംശ രേഖകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് റോബർട്ട് പിയറി റോബർട്ട് പിയറി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് അമുൺസൻ റൊണാൾഡ് അമുൺസൻ ആണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലു കുത്തിയതാണ് റോബർട്ട് പിയറി അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് റൊണാൾഡ് അമുൺസൺ ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്നാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയ മേഖലകളുള്ള രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ് എത്ര സമയ മേഖലകളാണ് ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് സമയ മേഖലകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ
മൂന്ന് സമയമേഖലകളാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഉള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമേഖലകളുള്ള രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്രാൻസാണ് പന്ത്രണ്ട് സമയമേഖലകളാണ് ഫ്രാൻസിലുള്ളത് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമേഖലകളുള്ള രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് മൂന്ന് സമയമേഖലകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സമയമേഖലകളാണുള്ളത് ഒരു സമയമേഖലയാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു സമയം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മുന്നിലാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഓർക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ മുന്നിലാണ് പിന്നിലല്ല മുന്നിലാണ് അതും അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് മുന്നിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം എന്നത് ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്ത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ പിന്നിൽ എന്നും തരാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുമ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് എന്നാൽ ഗ്രീനിച്ച സമയം ഇന്ത്യൻ സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ പിന്നിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ പിന്നിലുമാണ് ഭൂമിയുടെ സമയമേഖലകൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് സമയമേഖലകളാണ് ഭൂമിക്ക് ഉള്ളത് ഭൂമധിരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഭൂമധിരേഖയും ഉത്തരായന രേഖയും ദക്ഷിണായന രേഖയും കടന്നു പോകുന്ന വൻകര ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്കയാണ് ഭൂമധ്യ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ആകെ അക്ഷാംശ രേഖകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് റോബർട്ട് തിയറി ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് റൊണാൾഡ് അമുൺസൺ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമേഖലകളുള്ള രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ് പന്ത്രണ്ട് സമയമേഖലകളാണുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമേഖലകളുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് മൂന്ന് സമയമേഖലകളാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് രേഖാംശ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ് ഭൂമിയിലെ സമയമേഖലകൾ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് ആണ് ഗ്രീനിച്ചിൻ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള എന്ത് രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്താണ് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്ന കടലിടുക്കാണ് ബെറിങ് കടലിടുക്ക് അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്താണ് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്ന കടലിടുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് ബെറിങ് കടലിടുക്കാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകമാണ് നൈട്രജൻ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാള് ചോദിച്ചാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി ജൈവ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ജൈവ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ചോദിച്ചാൽ അതും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി 
സൂര്യൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഓസോൺ പാളിയാണ് ഓസോൺ പടലം തകരാനുള്ള കാരണം ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് സിയുമാണ് ഓസോൺ പടലം തകരാനുള്ള കാരണം ഓസോണിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓസോണിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഓസോണിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓസോൺ ദിനം ചോദിച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഓസോൺ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് ഏത് മണ്ഡലത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിസോസ്ഫിയറിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസോസ്ഫിയറിലുമാണ് ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശ രേഖയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ ഈ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള രേഖാംശ രേഖയായ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ കടന്നു പോകുന്ന കടലിടുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് ബെറിൻ കടലിടുക്കാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം നൈട്രജൻ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാള് ചോദിച്ചാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ജൈവ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സൂര്യൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഓസോൺ പാളിയാണ് ഓസോൺ പടലം തകരാനുള്ള കാരണം സി എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓസോണിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഓസോൺ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് ഏത് മണ്ഡലത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മിസോസ്ഫിയറുമാണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് യോഗ്യമായ മണ്ഡലമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് യോഗ്യമായ മണ്ഡലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് എന്നാൽ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ അയണോസ്ഫിയറുമാണ് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അയണോസ്ഫിയറിലും ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറത്തുവിടുന്ന സസ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തുളസിയാണ് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറത്തുവിടുന്ന സസ്യം അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ അധികമായി ഏറ്റാൽ ശോഷണം സംഭവിക്കാവുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് നെല്ല് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ അധികമായി ഏറ്റാൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് നെല്ല് സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡാണ് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡുമാണ് സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്ററാണ് ബാരോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുവാനാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടോറിസെല്ലിയാണ് ടോറിസെല്ലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ബാരോമീറ്ററിൽ പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയരുന്നതിലൂടെയാണ് ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയാണ് അത് രണ്ടും പ്രത്യേകം പഠിക്കുക പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കാൻ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയരുന്നു എന്നാൽ കൊടുങ്കാറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴുകയും ചെയ്യുന്നു ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമായ മേഘങ്ങളാണ് ക്യുമിലോ നിംബസ് ക്യുമിലോ നിംബസ് ആണ് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മേഘങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ക്യുമിലോ നിംബസ് ചൂലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ സിറസ് മേഘങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചൂലിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ക്യുമിലോ നിംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന
ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് യോഗ്യമായ മണ്ഡലമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ചോദിച്ചാൽ അയണോസ്ഫിയർ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറത്തുവിടുന്ന സസ്യം കൃഷ്ണതുളസി അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ അധികമായി ഏറ്റാൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് നെല്ല് സൂര്യകിരണം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡുമാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ ഈ ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടോറിസെല്ലിയാണ് ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയരുന്നത് പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമായ മേഘങ്ങളാണ് ക്യുമിലോ നിമ്പസ് ചൂലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ക്യുമിലസ് ക്യുമിലസ് മേഘങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ക്യുമിലസ് മേഘങ്ങൾ മഴമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് ആണ് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങളെയാണ് മഴമേഘങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളെയാണ് ക്യുമിലസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മഴമേഘങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസിനെയാണ് പുകയും മൂടൽ മഞ്ഞും സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന രൂപമാണ് സ്മോഗ് സ്മോഗ് എന്താണ് പുകയും മൂടൽ മഞ്ഞും സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന രൂപമാണ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുന്ന പട്ടണം ആലുവ ആലുവ പട്ടണത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന വൻകരയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുന്നത് മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി കണ്ടെത്തിയ ഗ്രീക്ക് നാവികനാണ് ഹിപ്പാലസ് ഹിപ്പാലസ് ആണ് മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി കണ്ടെത്തിയ ഗ്രീക്ക് നാവികൻ പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീറ്റ് വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് കടൽ കാറ്റുകൾ പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ കടൽ കാറ്റെന്നും രാത്രി സമയത്ത് കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകളെ കരക്കാറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഫൊൻ ഫൊൻ എന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്നത് മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ചോദിച്ചാൽ അത് ചിനൂക്കാണ് ചിനൂക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഫൊൻ ഏത് പ്രദേശത്തെ ചക്രവാതമാണ് വില്ലി വില്ലീസ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചക്രവാതമാണ് വില്ലി വില്ലീസ് അപ്പോൾ വില്ലി വില്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്തെ ചക്രവാതമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രദേശത്തെ ചക്രവാതമാണ് വില്ലി വില്ലീസ് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് ക്യുമിലസ് മഴമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് ആണ് പുകയും മൂടൽ മഞ്ഞും സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന രൂപം സ്മോഗ് കേരളത്തിൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാകുന്ന പട്ടണം ആലുവയാണ് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന വൻകര ചോദിച്ചാൽ അന്റാർട്ടിക്ക മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി കണ്ടെത്തിയ ഗ്രീക്ക് നാവികൻ ഹിപ്പാലസ് പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ കടൽ കാറ്റ് രാത്രി സമയത്ത് കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ കരക്കാറ്റ് മുന്തിരിക്കുലകൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഫൊൻ മഞ്ഞു തിന്നുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ചിനൂക്ക് ഏത് പ്രദേശത്തെ ചക്രവാതമാണ് വില്ലി വില്ലീസ് ആസ്ട്രേലിയ ടൊർണാഡോ എവിടുത്തെ പ്രധാന ചക്രവാതമാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന ചക്രവാതമാണ് ടൊർണാഡോ ടൊർണാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന ചക്രവാതമാണ് ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശില എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ആഗ്നേയ ശില എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശിലയാണ് അവസാദ ശിലകൾ 
അവസാദശില എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവസാദശിലയിൽ എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശിലയാണ് അവസാദശില ശിലാതൈലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിനെയാണ് പെട്രോളിനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശിലാതൈലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പെട്രോളാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം മുഖേന മരുഭൂമികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മരീചിക അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം മുഖേന മരുഭൂമികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മരീചിക ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം അറ്റക്കാമ അറ്റക്കാമ ചിലിയിലെ അറ്റക്കാമയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിലിയിലെ അറ്റക്കാമയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് താർ മരുഭൂമിയാണ് താർ മരുഭൂമിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുഭൂമികൾ ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം ചോദിച്ചാൽ ആഫ്രിക്കയാണ് ആഫ്രിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുഭൂമികൾ ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുഭൂമികൾ ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം ചോദിച്ചാൽ അത് ആഫ്രിക്കയാണ് എന്നാൽ മരുഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മരുഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയാണ് ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൽഹാരയാണ് കൽഹാര എവിടെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ മരുഭൂമിയായ കലഹാരയാണ് ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വരണ്ട കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപി മരുഭൂമിയാണ് വരണ്ട കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി ചോദിച്ചാൽ മംഗോളിയയിലെ ഗോപി മരുഭൂമിയാണ് മരണത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമി ചൈന ചൈനയിലെ തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമിയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം ചോദിച്ചാൽ അറ്റക്കാമ ചിലിയിലെ അറ്റക്കാമയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ധാർ മരുഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുഭൂമികൾ ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം ചോദിച്ചാൽ ആഫ്രിക്ക മരുഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കലഹാരിയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണത് വരണ്ട കടൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപി മരുഭൂമിയാണ് മംഗോളിയ മരണത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമിയാണ് ചൈനയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായ പർവ്വതനിര ചോദിച്ചാൽ ഹിമാലയമാണ് ഹിമാലയമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായ പർവ്വതനിര ടൊർണാഡോ എവിടുത്തെ പ്രാ എവിടുത്തെ പ്രധാന ചക്രവാതമാണ് അമേരിക്ക ശിലകളുടെ മാതാവ് ആഗ്നേയശില ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അവസാദശില ശിലാതൈലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം മുഖേന മരുഭൂമികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മരീചിക ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശം അറ്റക്കാമ ചിലിയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ധാർ മരുഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുഭൂമികൾ ഉള്ള ഭൂഖണ്ഡം ആഫ്രിക്ക മരുഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഫോസിൽ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കലഹാരയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് വരണ്ട കടൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപി മരുഭൂമി മംഗോളിയ മരണത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തക്ലമക്കാൻ മരുഭൂമി ചൈന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയുടെ മുകളിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹോമിജെ ഭാവ ഹോമിജ ഭാവയാണ് ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരകളുടെ മുകളിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹോമിജെ ഭാഫ ഹോമിജ ഭാഫയാണ് ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയുടെ മുകളിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാമീറാണ് പാമീറാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ സഹാറ മരുഭൂമിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശീത മരുഭൂമി ചോദിച്ചാൽ ഗോപിയാണ് ഏഷ്യയിലാണ് മംഗോളിയയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശീത മരുഭൂമിയാണ് ഗോപി ഏഷ്യയുടെയും യൂറോപ്പിൻ്റെയും അതിർത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര യൂറാൽ യൂറാൽ പർവ്വതനിര ഏതൊക്കെ ഭൂഖണ്ഡത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും 
ഏഷ്യയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് യുറാൽ കമ്മ്യൂണിസം കൊടുമുടി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താജിക്കിസ്ഥാനിലാണ് താജിക്കിസ്ഥാനിലാണ് കമ്മ്യൂണിസം കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന പുൽമേട് ഏത് രാജ്യത്താണ് റഷ്യ റഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പുൽമേടാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന പുൽമേട് ഏത് രാജ്യത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഷ്യയിലാണ് പ്രേറിയസ് എന്ന പേരുള്ള പുൽമേട് എവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും വടക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പുൽമേടുകളാണ് പ്രേറിയസ് പ്രേറിയസ് എന്ന പുൽമേട് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന പുൽമേട് റഷ്യയിലും പ്രേറിയസ് എന്ന പുൽമേട് വടക്കേ അമേരിക്കയിലും കാണപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് കിളിമഞ്ചാരോ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ചോദിച്ചാൽ കിളിമഞ്ചാരോ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ചോദിച്ചാൽ എവറസ്റ്റുമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പപാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുൽമേടാണ് പ്രേറി പുൽമേട് പ്രേറി പുൽമേട് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പപാത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രേറി പുൽമേടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേറിയസ് എന്ന പേരുള്ള പുൽമേട് കാണപ്പെടുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലുമാണ് ആൽസ് പർവ്വതനിരയുടെ മുകളിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹോമി ജെ ഭാവ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പാമീർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശീത മരുഭൂമി ഗോപി ഏഷ്യയുടെയും യൂറോപ്പിൻ്റെയും അതിർത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര യുറാൽ കമ്മ്യൂണിസം കൊടുമുടി എവിടെയാണ് താജിക്കിസ്ഥാൻ സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന പുൽമേട് ഏത് രാജ്യത്താണ് റഷ്യ പ്രേറിയസ് എന്ന പേരുള്ള പുൽമേട് എവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും വടക്കേ അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി കീളിമഞ്ചാരോ ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പപാത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പുൽമേടാണ് പ്രേറി പുൽമേട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ആൻഡിയസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിരയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിരയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഹിമാലയമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ചോദിച്ചാൽ ആൻഡീസ് ആണ് ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ചോദിച്ചാൽ ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും വലുതും ഉയരം കൂടിയതും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും വലിയ മടക്ക് പർവ്വതം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഹിമാലയം പർവ്വതനിരയാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ചോദിച്ചാൽ അത് ആൻഡീസുമാണ് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം നേപ്പാളാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് ഈ എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സാഗർ മാത എന്നാണ് സാഗർ മാത എന്ന പേരിലായിരുന്നു പേരിലാണ് എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റിൽ എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോമോ ലുങ്മ എന്നാണ് ചോമോ ലുങ്മ എന്ന് ടിബറ്റിലും സാഗർ മാത എന്ന് നേപ്പാളിലും അറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതമാണ് എവറസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ചോദിച്ചാൽ അത് ഭാരൻ ദ്വീപാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ഭാരൻ ദ്വീപാണ് ആൻഡമാനിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിർജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നർക്കൊണ്ടമാണ് നർക്കൊണ്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിർജീവ അഗ്നിപർവ്വതം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ചോദിച്ചാൽ അത് ഭാരൻ ദ്വീപുമാണ് സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വൻകര ആസ്ട്രേലിയയാണ് ആസ്ട്രേലിയയിലാണ് സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ആദ്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയവർ ടെൻസിംഗ് നോർഗെയും എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുമാണ് നമുക്കറിയാം ടെൻസിങ്ങും ഹിലാരിയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അർപ്പാ ഷർപ്പ അർപ്പാ ഷർപ്പ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിത ചോദിച്ചാൽ ജുങ്കോ താബയാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ വനിത ജുങ്കോ താബയാണ് എന്നാൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ചോദിച്ചാൽ ബജേന്ദ്രി പാലാണ് ജപ്പാൻകാരിയായ ജുങ്കോ താബയാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ വനിത എന്നാൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ചോദിച്ചാൽ അത് ബജേന്ദ്രി പാലുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവ്വതനിര ആൻഡീസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാലയം എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്
സാഗർ മാത ടിബറ്റിൽ എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോമോലുങ്മ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ഭാരൻ ദ്വീപ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ നിർജീവ അഗ്നിപർവ്വതം നർക്കൊണ്ടം സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വൻകരയാണ് ആസ്ട്രേലിയ ആദ്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയവർ ടെൻസിങ് നോർഗയും എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ വ്യക്തി അർപ്പ ഷർപ്പ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ വനിത ചോദിച്ചാൽ ജുങ്കോ താബയാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ബജേന്ദ്രി പാൽ എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് സി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ശ്രീ സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് അരുണിമ സിൻഹ അരുണിമ സിൻഹയാണ് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി ചോദിച്ചാൽ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ചോദിച്ചാൽ അരുണിമ സിൻഹയാണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച രാജ്യം ഇറ്റലിയാണ് ഇറ്റലിയാണ് ലോകത്തിലാദ്യമായി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എന്ത് എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ലോകത്തിലാദ്യമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്ലേസിയറാണ് സിയാച്ചിൻ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്ലേസിയറാണ് സിയാച്ചിൻ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറാണ് സിയാച്ചിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ന്യൂബ്ര ന്യൂബ്ര നദി എവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിയാച്ചിനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീഠഭൂമിയാണ് ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീഠഭൂമി ചോദിച്ചാൽ അത് ലഡാക്കാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഭാഗമാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഉള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഭാഗമാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഇത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണത്വമുള്ള കടൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കടൽ ചെങ്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാവുകടലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണത്വമുള്ള കടൽ മഞ്ഞക്കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കിഴക്കൻ ചൈന കടലാണ് കിഴക്കൻ ചൈന കടലിനെയാണ് മഞ്ഞക്കടൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ചോദിച്ചാൽ അത് പസഫിക് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ഏതാണ് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയ ആദ്യ മലയാളി സി ബാലകൃഷ്ണൻ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി അരുണിമ സിൻഹ ലോകത്തിലാദ്യമായി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച രാജ്യം ഇറ്റലി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്ലേസിയറാണ് സിയാച്ചിൻ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിലാണ് സിയാച്ചിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ന്യൂബ്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീഠഭൂമി ലഡാക്ക് സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഭാഗമാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഇതുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണത്വമുള്ള കടലാണ് ചെങ്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാവുകടൽ മഞ്ഞക്കടൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കിഴക്കൻ ചൈന കടലിനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ചോദിച്ചാൽ അത് പസഫിക് ആണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ശാന്തസമുദ്രം എന്ന പേര് നൽകിയത് മെഗലനാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗലൻ നമുക്കറിയാം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗലൻ ആ ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗലനാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ശാന്തസമുദ്രം എന്ന പേര് നൽകിയത് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം പസഫിക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉൾക്കടൽ ചോ ഏറ്റവും വലിയ കടൽ ചോദിച്ചാൽ അത് ദക്ഷിണ ചൈന കടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ചോദിച്ചാൽ പസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റ
ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സമുദ്രം ചോദിച്ചാൽ അതും പസഫിക് സമുദ്രം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് ആമസോൺ നദിയാണ് ഈ ആമസോൺ നദി പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈൽ നദി പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയനുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് നൈൽ നദിയാണ് ഈ നൈൽ നദി പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലുമാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈൽ പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലുമാണ് വിമാനങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗമാണ് ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിളിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിമാനങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് മഡഗാസ്കറാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം കാനഡയാണ് കാനഡയിലാണ് കാനഡയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യയും എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാനഡയും ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡോനേഷ്യയുമാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈന മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ശാന്തസമുദ്രം എന്ന പേര് നൽകിയത് ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗലനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും വലിയ കടൽ ചോദിച്ചാൽ ദക്ഷിണ ചൈന കടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സമുദ്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ പതിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈൽ നദി പതിക്കുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലുമാണ് വിമാനങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം കാനഡ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇൻഡോനേഷ്യ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ചൈന ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ എസ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രം ത്രികോണാകൃതിയിലും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം എസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷര ആകൃതിയിലുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമായ പസഫിക് സമുദ്രം ത്രികോണാകൃതിയിലും ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സമുദ്രമായ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയായ എസ് ആകൃതിയിലും ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമായ ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു കടലാണ് സർഗാസോ കടൽ തീരപ്രദേശമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു കടൽ ഏതാണ് സർഗാസോ കടൽ സർഗാസോ കടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തീരപ്രദേശമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു കടലാണ് സർഗാസോ കടൽ സുനാമി എന്നത് ഏത് ഭാഷയിൽ വന്ന പദമാണ് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് സുനാമിയെ തുടർന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ജപ്പാനിലെ ആണവ നിലയമാണ് ഫുക്കുഷിമ ഫുക്കുഷിമ ആണവ നിലയമായിരുന്നു സുനാമിയെ തുടർന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ജപ്പാനിലെ ആണവ നിലയം നെപ്പോളിയനെ നാട് കടത്തിയ ദ്വീപ് സെൻറ്റ് ഹെലേന സെൻറ്റ് ഹെലേന എന്ന ദ്വീപിലേക്കാണ് നെപ്പോളിയനെ നാട് കടത്തിയത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും വേർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്കാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് മലാക്ക കടലിടുക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്കാണ് മലാക്ക കടലിടുക്ക് പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് മകലൻ കടലിടുക്കാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് മലാക്ക കടലിടുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ഡി ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം ആർട്ടിക് തീരപ്രദേശമില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു കടലാണ് സർഗാസോ കടൽ സുനാമി എന്നത് ഏത് ഭാഷയിലെ പദമാണ് ജാപ്പനീസ് സുനാമിയെ തുടർന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ജപ്പാനിലെ ആണവ നിലയമാണ് ഫുക്കുഷിമ നെപ്പോളിയനെ നാടുകടത്തിയ ദ്വീപ് സെൻറ്റ് ഹെലേന മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് മലാക്ക കടലെടുക്ക് പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് മകലൻ കടലെടുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവായ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ദ്വീപ് ഗാലപ്പാഗോസ് ദ്വീപ് ഗാലപ്പാഗോസ് ദ്വീപിലാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവായ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ചാൾസ് ഡാർ ഡാർവിൻ ഈ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ദ്വീപാണ് ഗാലപ്പാഗോസ് ദ്വീപ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഗ്രീൻലാൻഡാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ചോദിച്ചാൽ മജുലിയാണ് മജുലിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് മജുലി ഏറ്റവും വലിയ കരീബിയൻ ദ്വീപ് ക്യൂബ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ രാഷ്ട്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൗറുവുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരീബിയൻ ദ്വീപ് ക്യൂബയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം നൗറു ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോനേഷ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നദീ നദീജന്യ ദ്വീപ് മജുലി ഏറ്റവും വലിയ കരീബിയൻ ദ്വീപ് ക്യൂബ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം നൗറു ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡോനേഷ്യ പാക് കടലിടുക്കിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിപുലമായ കപ്പൽ കനാൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സേതു സമുദ്രം പദ്ധതി പാക് കടലിടുക്കിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിപുലമായ കപ്പൽ കനാൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സേതു സമുദ്രം പദ്ധതി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയസ് കനാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയിസ് കനാൽ പാക് കടലിടുക്കിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിപുലമായ കപ്പൽ കനാൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സേതു സമുദ്രം പദ്ധതി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയസ് കനാൽ സൂയസ് കനാൽ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റ് എന്ന രാജ്യത്തിലൂടെയാണ് സൂയസ് കനാൽ കടന്നു പോകുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് പനാമ കനാൽ പനാമ കനാൽ ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും വേർതിരിക്കുന്ന കനാൽ ചോദിച്ചാൽ അതും പനാമ കനാലാണ് പനാമ കനാലാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും വേർതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും വേർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലും പനാമ കനാലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളായ പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പനാമ കനാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും വേർതിരിക്കുന്നതും പനാമ കനാലാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സൂയിസ് കനാലാണ് സൂയിസ് കനാൽ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഈജിപ്റ്റാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവായ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ദ്വീപാണ് ഗാലപ്പാഗോസ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻലാൻഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ചോദിച്ചാൽ മജുലിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരീബിയൻ ദ്വീപ് ക്യൂബ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം നൗറു ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ഇൻഡോനേഷ്യ പാക് കടലിടുക്കിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിപുലമായ കപ്പൽ കനാൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സേതു സമുദ്രം പദ്ധതി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് സൂയിസ് കനാൽ സൂയിസ് കനാൽ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് പനാമ കനാൽ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും
കാനഡയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കാനഡയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് കാസ്പിയൻ കടൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്പിയൻ തടാകമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തടാകം ബേക്കൽ തടാകമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം കാസ്പിയൻ തടാകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്പിയൻ കടലാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തടാകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേക്കൽ തടാകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം സുപ്പീരിയർ ആണ് സുപ്പീരിയർ തടാകമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് യാങ്സ്റ്റി നദി യാങ്സ്റ്റി നദി ചൈനയിലെ യാങ്സ്റ്റി നദിയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി വടക്ക് അമേരിക്കയിലെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് മിസോറി മിസിസിപ്പി മിസോറി മിസിസിപ്പി എന്നത് വടക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് തെക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിച്ചാൽ അത് ആമസോൺ ആണ് നൈൽ നദി ഒഴുകുന്ന വൻകര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം കാനഡ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം കാസ്പിയൻ കടൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തടാകം ബേക്കൽ തടാകം ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം സുപ്പീരിയർ തടാകമാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് യാങ്സ്റ്റി വടക്ക് അമേരിക്കയിലെ നീളം കൂടിയ നദി മിസോറി മിസിസിപ്പിയാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ആമസോൺ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്ന വൻകര ആഫ്രിക്ക ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഒയാംഹോ നദി മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒയാംഹോ നദിയാണ് മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒയാംഹോ നദിയാണ് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാനഡയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും അതിർത്തിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിളിച്ചത് ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായ ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും അധികം ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് ആമസോൺ ആമസോൺ നദിയാണ് ഏറ്റവും അധികം ജലം വഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം കാനഡ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്പിയൻ കടലാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തടാകം ബേക്കൽ തടാകം ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം സുപ്പീരിയർ തടാകം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിച്ചാൽ അത് യാങ്സ്റ്റി നദിയാണ് വടക്ക് അമേരിക്കയിലെ നീളം കൂടിയ നദി മിസോറി മിസിസിപ്പിയാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ നീളം കൂടിയ നദി ആമസോൺ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്ന വൻകര ചോദിച്ചാൽ ആഫ്രിക്കയാണ് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഒയാംഹോ നദിയാണ് മഞ്ഞ നദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒയാംഹോ നദിയാണ് അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയുടെയും അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹെറോഡോട്ടസ് ഏറ്റവും അധികം ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് ആമസോൺ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി വോൾഗ വോൾഗ നദിയാണ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കടക്കുന്ന നദിയാണ് കോങ്കോ കോങ്കോ നദിയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി വോൾഗ നദി എന്നാൽ ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കടക്കുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ കോങ്കോ നദിയുമാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രിസ് എന്നീ നദികൾ ഒഴുകുന്ന രാജ്യം ഇറാഖാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രിസ് എന്ന നദികൾ ഒഴുകുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ഇറാഖാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഡാനൂബ് നദി ഡാനൂബ് നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡാനൂബ് നദിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിരികന്ദിരമാണ് ഗ്രാൻഡ് കന്യാൻ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിരികന്ദിരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിരികന്ദിരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ സുന്ദർബൻസ് ആണ് സുന്ദർബൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കെരപ്പേ കുപ്പേ മേരു എന്നാണ് കെരെ കെരപ്പ കുപ്പേ മേരു എന്നാണ് ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ പേര് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കെരപ്പ കുപ്പേ മേരു കനത്ത മഴ വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എൽനിനോ എൽനിനോ എന്നത് കനത്ത മഴ വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് എൽനിനോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എൽനിനോ വിട വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ലാനിനോ കനത്ത മഴ വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എൽനിനോ എൽനിനോ വിട വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ലാനിനോ ഏറ്റവും അധികം ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് ആമസോൺ നദി ആമസോൺ നദിയാണ് ഏറ്റവും അധികം ജലം വഹിക്കുന്ന നദി യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് വോൾഗ വോൾഗ നദിയാണ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കടക്കുന്ന നദിയാണ് കോങ്കോ നദി കോങ്കോ നദിയാണ് ഭൂമധ്യരേഖയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രിസ് എന്നീ നദികൾ ഒഴുകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇറാഖ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രാജ്യം ഡാന്യൂ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിരികന്ദിരമാണ് ഗ്രാൻഡ് കന്യാൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ചോദിച്ചാൽ സുന്ദർബൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീമുഖം ഓബ് ഓബാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീമുഖം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കെരപ്പ കുപ്പേ മേരു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് കനത്ത മഴ വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് എൽനിനോ എൽനിനോ വിട വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ലാനിനോ എൽനിനോ എന്നാൽ കനത്ത മഴ വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് എൽനിനോ എൽനിനോ വിട വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ലാനിനോ